dueños de propiedades en Nueva Guinea por ruta canalera rechazan expropiación de sus tierras por construcción de la obra, aunque de cada 100 nicaragüenses el 73% ve seriedad en el canal según encuesta de MIR. Productores garantizan consumo de carne, arroz y vegetales para 50.000 trabajadores de HKND que construirán el canal. Jefa policial la minta granera seguida del presidente Ortega y de la primera dama Rosario Murillo y de doña Vivian Pelas son los personajes con más simpatía de los nicaragüenses según MIR. Sistema de baja presión mantendrá nubosidad y lluvia sobre Nicaragua y el resto de Centroamérica. Casas de empeño sacan de apuros, pero también son criticadas por quienes dejan sus prendas y pertenencias a cambio de dinero. Empresa privada defiende sentencia del Tribunal Laboral que permite acuerdo con trabajador para modificar salario y según COSEP no viola leyes laborales. Muere el primer paciente diagnosticado con ébola en Estados Unidos. Sacrifican al perrito de enfermera infectada con el ébola en España, una decisión que dividió a los expertos. Qué bueno que siguen en la sintonía del único canal con las 24 horas de información. Recuerde que también transmitimos en vivo y directo a través de nuestra página web www.canal15.com.nic y también estamos en todas las redes sociales. Les saluda y les informa a esta hora Iris Castillo y pasamos de inmediato al detalle de nuestras informaciones. 33 casas de Chincungunya registra Nicaragua. Las autoridades de Nicaragua informaron este miércoles que un turista europeo fue diagnosticado con dengue y chingunguya. El anuncio fue realizado por la portavoz del gobierno, doña Rosario Murillo Zambrana, durante una comunicación telefónica a los medios oficialistas. Murillo no detalló la nacionalidad del turista ni otro detalle sobre el paciente. Sin embargo, manifestó que desde el Ministerio de Salud está muy pendiente de este caso. La portavoz explicó que se trata de una coinfección término empleado cuando una persona tiene dos o más enfermedades infecciosas a la vez. Vamos a esperar a que se recupere satisfactoriamente, comentó la portavoz. Un caso más también indicó que una mujer nicaragüense de 39 años fue diagnosticada con chingungunya. Se detalló que la eh, coterránea había viajado a otro país del Istmo Centroamericano donde se había contagiado de la enfermedad con estos nuevos reportes. Ya serían 33 los casos positivos de chingungunya en Nicaragua. Pasamos a otro orden de noticias porque matrimonio sufre, sufre trágico accidente en Chinandega tras estrellarse el vehículo en el que se transportaban con una casa y luego caer en un cauce. El control, el control falleció de forma instantánea y la compañera de vida fue trasladada a un centro hospitalario. Veamos el siguiente informe con Canal 29 de Chinandega. Los habitantes de la comarca Cosmapa despertaron asustados tras escuchar un estruendo a eso de la 1 y 15 de la madrugada del martes. Se metió al cauce ahí y no se pudo detener. Era el vuelco de un vehículo placa chinandega, cuyo conductor identificado como Javier Francisco García, de 20 años, murió de manera instantánea tras salirse por el vidrio delantero del automotor, luego que este impactara en el muro de la base militar CEPEN. Procedimos a venir en el cual era positivo, encontramos una persona fallecida y una persona que ya la había trasladado hacia el hospital España. Con... Bueno, hay fractura de los maxilares inferiores, pero principalmente es un tramo transencefálico porque emerge eh, sangre a través de los orificios nasales y a través de la boca también. El único sobreviviente del accidente es la joven Junior Francisca Velázquez Membreño, esposa de la víctima, quien resultó con serias lesiones. 
se conoció que la joven pareja enlazaron sus vidas hace tres meses, venían de León a Chinandega y a medio camino de su casa sufrieron el lamentable accidente que es investigado por la policía. Según la posición y, y la huella que dejó de arrastre fuera de la vía son de 150 metros de, de distancia. Eh, y se desplazaban de este a oeste, se salieron de la vía, lo que se desconoce es si se le cruzó un animal o otro vehículo este, lo sacó de la vía, eso lo, lo estamos investigando pues para determinar la causa directa del accidente, si fue un giro indebido de parte del conductor o si fue otra persona o un animal pues que, que lo obligó a que se saliera de la vía. Sí. Se le tomó muestra a un arbitrio para determinar también si... si él andaba en estado de o no, eso se va a remitir al laboratorio ¿verdad? para así esperar la, 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 los resultados. El aparatoso accidente de tránsito se registró a la altura del kilómetro 123 y medio de la carretera panamericana León-Chinandega. La joven viuda, habita en la comarca José Benito Centeno, fue internada en el Hospital General España, donde permanece en observación mientras que el cuerpo de la víctima fue trasladado al barrio El Calvario, de donde era originario. Les invitamos a darle like a nuestro Facebook de Canal 15, la página o el Facebook más visitado a nivel nacional. Ya llegamos o nos acercamos a los 140 mil me gusta, la página de Facebook de Canal 15 tiene un alcance semanal de más de 1.200.000 personas que prefieren informarse con nosotros, es por eso que Canal 15 en Facebook es el número uno en noticias en Nicaragua es la página más noticiosa del país, las informaciones más destacadas a esta hora están ahí en el Facebook de Canal 15 usted puede ingresar a darnos like y compartir por supuesto nuestros videos y nuestras notas escritas ya tenemos información de último momento como eh, la información de las lluvias que se están dando entre débiles y ligeras en gran parte del país y en los municipios de San Juan del Sur, Cárdenas San Carlos, El Castillo y San Miguelito, información como esta usted puede encontrar en nuestro Facebook de Canal 15 Pasamos con más informaciones porque Panamá entra en la lista de paraísos fiscal en Colombia por acceder a la firma de un acuerdo para intercambio de información tributaria. Colombia decidió este miércoles declarar a Panamá como paraíso fiscal. Veamos el siguiente reporte con CB24 Noticias. Ahora una empresa procedente de Colombia que desea hacer un giro a Panamá a través de un banco ya no podrá pagar el 10% de impuestos tal y como lo establecía la nación centroamericana, sino más bien el 33%. Esto debido a que el gobierno colombiano declaró a Panamá como paraíso fiscal, luego de que se venciera el plazo de la firma de un acuerdo para el intercambio de información tributaria. Recordemos que se entiende como paraíso fiscal un territorio o estado que se caracteriza por aplicar un régimen tributario especial favorable a los ciudadanos y empresas no residentes, otorgando una serie de ventajas como una reducción significativa en el pago de los impuestos. Lo que el enfoque es que Colombia busca un entorno de cooperación internacional. Colombia tiene que saber qué capitales de colombianos están en el exterior, así como los capitales del exterior quieren saber cuáles están en Colombia. Para eso dicen los acuerdos de información, es una práctica mundialmente aceptada, reconocida. que se busca? Conocer cuál es el capital de colombianos que existe en Panamá y viceversa. ¿Para qué? Para que paguen los impuestos como corresponde. Simplemente... Según el director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales de Colombia, Santiago Rojas, 10 países salieron de la lista de paraísos fiscales tras firmar el Acuerdo de Información Tributaria. Sin embargo, cinco más ingresaron. La ley colombiana ha establecido que, algún, que aquellos países o jurisdicciones que tienen un régimen tributario especial inferior al colombiano, es decir, donde allá se pagan mucho menos impuestos, no tributan, por ejemplo, a nivel global, y que además la constitución de una empresa no hay unos requisitos sustanciales, por ejemplo, existen aquí están las sociedades con acciones al portador, que realmente no permitan conocer cuáles son los capitales allá, en ese país, y que a la vez no hay un acuerdo de intercambio de información, en ese momento se puede declarar paraíso fiscal. Es decir, de esta manera, toda operación que realice un residente fiscal colombiano con alguien en un paraíso fiscal estará sometida al régimen de precios de transferencia, estén o no con vínculos económicos. 
Y es que Panamá, a partir de este año, forma parte de la lista gris del Grupo de Acción Financiera Internacional de países que no cumplen todas las recomendaciones de transparencia e información para colaborar en la prevención del combate al blanqueo de capitales y evasión fiscal. Aparte de Panamá, Barbados, Emiratos Árabes Unidos, Kuwait y Qatar ingresaron a la lista del gobierno colombiano considerados como paraísos fiscales. Y el nuevo diario destaca de última hora que han hospitalizado a un hombre que estuvo con la familia de enfermo de ébola fallecido. Se trata de un funcionario del condado de Dallas que estuvo en el apartamento en el que vivía Duncan Díaz después de que este ingresara al hospital y tuvo contacto con la familia. La información del nuevo diario señala que el hombre está hospitalizado. El enfermo de ébola fallecido hoy en Dallas fue hospitalizado con algunos síntomas del virus aunque las autoridades informaron de que el riesgo de que esté infectado es mínimo. Se trata de un funcionario del condado de Dallas que estuvo en el apartamento donde vivía el fallecido por ébola e. Duncan. Con esta información pasamos aquí con más en 100% Noticias, Canal 15, porque refuerzan plan de acción a la amenaza de entrada del ébola en la región. Reporte de Multinoticias, Canal 4, sobre las medidas que toman las autoridades de salud para frenar la entrada del ébola en Nicaragua. Veamos el siguiente reporte. El ébola ha sido en la historia el virus más letal que ha atacado a la humanidad. Se registra en que su primer brote se dio en 1976, cobrando la vida de 280 personas. Luego se presentó en 1995, siendo víctimas de la epidemia, 250 personas. Este virus volvió a ser presencia durante este año, registrando hasta el momento más de 7.000 personas infestadas y 3.000 personas fallecidas. Ante este brote, el gobierno de Nicaragua trabaja en la prevención de este virus a través de una comisión. Nuestro comandante Daniel Ortega y la compañía de Rosario pues, conformaron el gabinete de emergencia contra el ébola. Este, esta conformación, este gabinete está instaurado por las distintas instituciones que están muy involucradas en este tema pues, con los puntos de entrada, como claro. es este, Gobernación, la Policía, la Empresa Nacional de Puertos, Aduana, Dirección Aeronáutica Civil, el Ministerio de Salud, Migración, ¿verdad? Entonces eh, hubo una reunión para elaborar un plan de preparación ante el ébola como un una plan de preparación intersectorial. La comisión está formada por el Ministerio de Salud, Aduanas, Migración y Extranjería y Aeropuerto Internacional Augusto Cesandino. Existe un plan que ya el aeropuerto tiene definido como un plan de, de contingencia o de emergencia para cualquier situación que ellos puedan enfrentar, pero específicamente a nivel nuestro lo que hemos venido trabajando y ya se ha mantenido es que con la presencia del chikungunya y de otras enfermedades como el sarampión estábamos garantizando que a nivel ya interno del avión todos los pasajeros tendrán aquella boleta del pasajero donde define su nombre, su dirección, a dónde va a estar acá y si presenta alguna sintomatología que existe un listado para diferentes enfermedades y que esto nos viene a favorecer porque Nicaragua es el único país que después de la situación de la influenza mantuvo activa el llenado de esa hoja. Lo que estábamos incidiendo en los últimos meses es garantizar que esa hoja se llenara de manera completa y que la información fuera veraz. Tenemos una voluntad, alta voluntad política en nuestro gobierno donde hay eh, una... Nosotros estamos siempre eh, en pro de fortalecer y defender los derechos de nuestro pueblo y en este caso los derechos en salud. Y entonces hay una disposición y una orientación de nuestro presidente de buscar cómo echarla todo con todas las capacidades que tenemos. El ébola es una enfermedad infecciosa viral aguda que produce fiebre hemorrágica en humanos y es producida por el murciélago. El gobierno de Nicaragua ha acaparado todas las medidas determinadas a evitar la entrada de este virus al país. Tania Gómez, Multinoticias. Les invitamos a que nos siga en Twitter, en esta red social somos arroba canal 15 Nick, donde ya tenemos más de 13.157 seguidores. Aquí usted puede informarse rápidamente en 40 caracteres y abrirlos al link de las noticias, tanto escritas como en video que comparte arroba canal 15 Nick en Twitter. Así que esta es la invitación para que usted pueda ingresar a nuestro Twitter y compartir la información calificada de último momento.
Pasamos con más informaciones porque en El Salvador dan a conocer plan preventivo ante el brote del ébola. Veamos el siguiente reporte. El Ministerio de Salud ha presentado a la prensa la estrategia que se tiene como país para contrarrestar el ingreso de la enfermedad del de ébola o EVE por sus siglas como se le conoce en la Organización Panamericana de la Salud. También el Ministerio informó que todavía se encuentran en cuarentena dos religiosas que llegaron procedentes de África. Eh, se había corrido el rumor que una de las monjitas estaba grave, eso es absolutamente falso. Las dos religiosas están perfectamente bien, están cumpliendo con la cuarentena y todo marcha bien. Los, las, les hacemos monitoreo desde el Ministerio de Salud, que estamos esperando eh, para, creo que es la próxima semana, la entrada de la gente de la, de la PNC, que le vamos a preparar también su recepción. Este es el reglamento, ¿verdad?, para nosotros... Eh, como país, eh, somos uno de los 156 países que pertenecen a la Organización Mundial de la Salud y por lo tanto el reglamento sanitario para nosotros es, se convierte en una ley de la República. Sabemos que es, es bastante mortal, en algunos casos la tasa de letalidad es hasta del 90%. ¿Qué significa eso? Que si de 10 que se nos enferman, en algunos brotes que han habido en los países de África Central, de 10, 9 han fallecido. Bueno, y el Ministerio de Salud, como vemos en estas imágenes, informó que se tienen listos 350 trajes especiales para tratar a posibles pacientes que lleguen desde el continente africano y que puedan ser este, eh, posibles portadores de la enfermedad del ébola. También se informó que se mantiene vigilancia en seis puntos fronterizos y también en dos aeropuertos que existen interna internacionales, que existen en el país, y también en dos puertos marítimos. Por el momento... Y lloverá en gran parte del de país, según el reporte del tiempo del INETER, que indica que un centro de baja presión se desplazará sobre el sureste de Nicaragua, interactuando con la zona de convergencia eh, intertropical que se mantendrá en el sur del centro de América. Persistirán las lluvias en gran parte del país. Esta es la información que destacamos a este momento sobre el pronóstico del tiempo, sobre el que el INETER advierte de que van a continuar las lluvias en gran parte del país. Y en otro orden de noticias, un Nobel de la Paz sin favoritos. El Papa Francisco, la adolescente pakistaní Malala o el ex analista de inteligencia Edward Snowden podrían hacerse con el Nobel de la Paz en una edición sin claros favoritos que se resuelve este viernes. Veamos el siguiente reporte. Pocas veces un premio Nobel de la Paz ha sido tan concurrido e impredecible como el de este año. Los rumores son numerosos. Algunos apuestan por la adolescente pakistaní Malala, víctima de los talibanes y activista en pro de la educación de las niñas en el mundo. Otros apuntan al controvertido Edward Snowden, el ex consultor estadounidense que dio a conocer al mundo la magnitud del programa de vigilancia de la Agencia de Seguridad de Estados Unidos, aunque el favorito de los corredores de apuestas sería el Papa Francisco. En la lista de candidatos también desfilan opositores rusos y pacifistas japoneses. La tarea de elegir a un ganador no es fácil, ya que este año hay un total de 278 candidaturas. Las identidades se mantienen secretas durante al menos 50 años, así que las especulaciones se basan únicamente en los anuncios públicos. La suerte está echada para el premio que se dará a conocer este viernes, en una competencia con muchos nombres, pero sin favorito. Y 
les invitamos a que se informe desde cualquier dispositivo para ver nuestras noticias en vivo y directo a través de nuestro sitio web www.canal15.com.nic que es la única página web en vivo en Nicaragua y que transmitimos las 24 horas del día. Usted en nuestro sitio web podrá compartir nuestros videos y también nuestras notas escritas. Ingresan al sitio web www.canal15.com.ni y ahí estarán informados de todo lo que acontece a nivel nacional e internacional. Pasamos con más informaciones porque la prensa libre de Guatemala destaca la siguiente información. Capturan a mujeres presuntamente vinculadas con el narcotráfico. Sebastián Ernestina Velázquez, presuntamente vinculada a una estructura del narcotráfico, fue capturada en Malacatán, San Marcos, y en las próximas horas podría ser trasladada a la capital según información preliminar. Es la información más destacada a esta hora en la prensa libre de Guatemala. De mala. En otro orden de noticias, ante la falta de cultura vial, padres de familia han optado por regular la circulación en un peligroso crucero donde se ubica la secundaria técnica. Veamos el siguiente reporte. Circulan a toda velocidad, sin importar que a unos metros de este crucero de calzada Solidaridad y El Dorado se ubica a la entrada de cientos de jóvenes de la secundaria técnica número 70, quienes atraviesan una verdadera odisea para llegar a este plantel educativo. Porque están todos feos estos rumbos y pasan por todos lados. Que nos podrían machucar o así. ¿Se te hace que los automovilistas de repente vienen muy rápido, no respetan el cederles el paso? Sí, que no respetan. De todos modos, aunque yo les diga, pues se pasa. Debido a la peligrosidad de este crucero, padres de familia han decidido participar en la regulación del flujo vehicular de esta manera, con algunos señalamientos para hacer conciencia en los automovilistas. Más que nada por la seguridad de nuestros hijos, porque si está pues peligroso para la hora de la salida, de la entrada, porque muchos vehículos no se detienen. Sí, es un crucero muy peligroso para la gente cuando pasa por aquí. Y no respetan, no hay una cultura vial. Por esta razón, padres de familia solicitaron el apoyo de autoridades de tránsito, pues aunado al congestionamiento vial que se forma en este punto, está el que muchos automovilistas circulan a exceso de velocidad, situación que ya ha originado percances vehiculares. Elena Chávez, Azteca Noticias. Cambiamos de temas porque un robot se cuela en una escena para interpretar una versión moderna de la metamorfosis. Veamos de qué se trata con el AFP. No es solo otra adaptación de la célebre metamorfosis de Franz Kafka. Me. En esta versión japonesa, Gregorio Samsa es interpretado por un androide. Como en otras ocasiones, el dramaturgo y director Orisa Hirata ha unido su talento al del profesor Hiroshi Ishiguro, experto en robótica, para traer estos seres al escenario. Aunque es la primera vez que montan una obra en otro idioma, tras un breve periodo en Yokohama, la llevarán de gira por Europa. Aunque la gente reacciona cuando ve un robot en exhibiciones, en realidad no se conmueve. Yo quería crear una situación en que un robot fuera capaz de conmover a una audiencia, y así fue como se nos ocurrió la idea de este proyecto. Cuatro actores franceses se subieron a la aventura, encarnando a la familia del androide. La actriz que interpreta a su madre resalta las destrezas de su compañero de elenco. Es como cuando tienes una máscara, lo que en teatro llamamos la máscara blanca. Tiene algo muy teatral, sí. Es solamente una cara, pero por momentos sonríe o hasta puede reír. Sus ojos son un poco expresivos. Si le miras a los ojos, están hechos de tal forma que su mirada es profunda. Para algunos, la elección de un robot como protagonista refuerza la metáfora kafkiana. La obra original, escrita en 1915, pone en cuestión el aislamiento del ser humano en las sociedades capitalistas modernas. Una idea que en nuestro presente, dominado por las tecnologías, puede considerarse en plena vigencia, aunque hayan pasado casi 100 años.
Y la Nación de Costa Rica destaca de último momento que tarifas eléctricas del Instituto Costarricense de Electricidad subirán en enero. Según información, las tarifas eléctricas para los abonados del Instituto Costarricense de Electricidad subirán en enero y que tendrían tal y como estaban el trimestre pasado, según las estimaciones de la entidad. Eso significa que el kilovatio ahora que pagan en su hogar de consumo promedio de unos 200 kilowatts mensual pasaría a unos 88 mil colones. Esta información de que destaca hasta ahora la nación de Costa Rica. Mientras tanto, eh, solo uno de cada cinco funerarias en México cumple con los requisitos que solicita la Secretaría de Salud para el manejo de cuerpos e instalaciones. Veamos el siguiente reporte con TV Azteca. En el negocio de la muerte siempre hay quien se pasa de vivo y es que dicen que algunos lucran con el dolor ajeno. Le puedo ofrecer, le sale más barato que yo le haga un paquete. Yo le ofrezco el ataúd, trámites, el horno, la urna y sería directo. Escuche esto, según el Consejo Mexicano de Servicios Funerarios, de las 2.900 funerarias que hay en México, solo una de cada cinco cumple con los requisitos que solicita la Secretaría de Salud para el manejo de los cuerpos e instalaciones. Una empresa no formal es una empresa que normalmente está estacionada fuera del hospital una carroza, que es carente de instalaciones, que no está de, dada de alta como empresa, que no tiene un registro obrero patronal, que no tiene instalaciones adecuadas. A decir de este mismo consejo, algunos servicios funerarios revenden un ataúd en diversas ocasiones, lo que podría derivar en un impacto sanitario, práctica que hasta el momento no está regulada por ninguna autoridad. Están revendiendo los ataúdes hasta en cinco y seis ocasiones. Una persona que está estacionada fuera de un hospital, que es lo que normalmente hace, se acerca con el familiar, le ofrece un ataúd, pero ese ataúd lo fue probablemente a comprar alguno de los hornos crematorios. Ya vieron la caja, una caja nueva en cuanto más o menos los bien salidos. O sea, es nueva en cuanto me saldrían. Esa de ahí en 1800, imitación madera. Uh -huh. La gris o la blanca en 1500. Y por donación me la prestas nada más. Sí, es prestar. Además, se han detectado irregularidades en los precios, ya que se contrata con una cantidad y al final podría costarle el doble. Así que por ahora las autoridades recomiendan buscar lugares establecidos para que además del dolor por perder a un ser querido, no pase por enojos innecesarios. Sandra Alcocer, Azteca Noticias. Y el Salvador.com destaca de última hora que ingresan a, en Texas a segundo caso de hombre con síntomas de ébola. El paciente aseguró haber estado en contacto con Thomas Eric Duncan, quien murió esta mañana a causa del virus. Esta información que destaca el Salvador.com de última hora. Mientras tanto, aunque analistas y catedráticos consultados con la Voz de América esperan pocos cambios en las elecciones de Uruguay, Brasil, Bolivia, algunos comienzan a sentir que hay nuevos aires en el electorado de la región. Veamos el siguiente reporte. Este mes Dilma Rousseff intentará ser reelegida en una segunda vuelta en Brasil, mientras que en Uruguay, después de un año con polémicas medidas como la despenalización del aborto y la regulación y legalización de la marihuana, el oficialismo intentará mantenerse en el poder a través de la candidatura del expresidente Tabaré Vázquez, al tiempo que Evo Morales buscará este domingo un tercer mandato, para lo que hará uso de un fallo constitucional que lo habilita ahora para la reelección. Lo que tenemos en Bolivia es una simulación democrática, son elecciones sin democracia y el domingo vamos a ver una puesta en escena que está deliberadamente preparada desde hace mucho tiempo para que Morales pueda decir que ha sido reelecto, pero en verdad lo que está haciendo es terminar con la democracia en Bolivia. A pesar del ejemplo de este caso a la izquierda latinoamericana, según algunos catedráticos, le está costando pasar la prueba electoral en los comicios del presente año. Creo que América Latina está en un punto donde eh, los movim movimientos sociales, las personas, los electores, este, pueden eh, eh, tomar otra, otras rutas, siempre dentro de la vía democrática para 
eh, eh, desafiar a, lo, a los gobiernos. Y creo que estamos viendo eso en varias de las elecciones. Para otros especialistas, a pesar de estar conscientes de que el movimiento de izquierda posiblemente gobernará un total de 10 países en la región, ya parecen convencidos de que comienzan a verse y sentirse nuevos vientos políticos en Latinoamérica. Hay una tendencia al desgaste de los partidos de gobierno, estos partidos que son de izquierda. Y esto es por políticas que han sido impopulares, que no han sido impopulares, eh, políticas equivocadas. Eh, pero yo creo que en Bolivia no va a haber cambio, en Uruguay y en Brasil hay aires de cambio. Por ahora en estos tres países, Bolivia, Brasil y Uruguay, los partidos de gobierno son los que lideran las encuestas. Desde Miami, Alejandro Marcano, para La Voz de América.